Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz, glórias a Deus. Estou feliz sim com o papai, porque eu sei que Ele tem cuidado de você. Nesse tempo de crise, nesse tempo de luta, nesse tempo difícil, você tem contado com a mão misericordiosa e poderosíssima do nosso Deus. E eu sei que é só o começo de tudo aquilo que ainda Deus vai fazer na sua vida. Então já toma posse desta palavra, é só o começo. Declara aí nos comentários, vai. É só o começo, é só o começo, é só o começo, vem muito, mas muito mais de Deus para você e a sua família, você já crê, toma posse, recebe, entende que o Senhor é aquele que fala contigo, então em nome do Senhor Jesus, já confirma aí nos comentários com o teu, amém, amém, queridos, olha só, a palavra do Senhor vai nos dizer que um certo dia, o profeta... Dentro do, dentro do cenário, ele vai para um lugar chamado Ribeiro de Querite. Era uma providência de Deus para a vida dele. Sabe por quê? Porque ele estava sendo perseguido e até ameaçado de morte. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai para o Ribeiro de Querite. Onde ele vai beber daquelas águas, onde o próprio Deus enviará pão e carne, você está entendendo? Ele vai ser cuidado pelo Senhor. Queridos, tem hora que a gente sabe que o que está chegando na nossa mão é providência de Deus, sim. Tem momentos que a gente entende de uma maneira muito clara que é o papai cuidando da mim da tua vida, porque se não fosse ele cuidando de nós, nem aqui nós estaríamos, não é? Não teríamos conseguido chegar onde chegamos e jamais teríamos uma expectativa de avanço. Sabe o que é isso? É Deus cuidando de você e dizendo no tempo da crise, eu sou contigo. No tempo da luta, eu sou contigo, no tempo da prova eu sou contigo, no meio da perseguição eu sou contigo, então deixa eu declarar sobre você que está aí vendo as coisas complicando, vendo as coisas ficando cada vez, cada vez mais difíceis, vendo, sabe, que você está aí olhando dizendo assim, Deus, será que eu vou sair daqui com vitória, será que eu vou conseguir, será que eu vou avançar, será que eu vou adiante, papai está dizendo para você, vai, sabe por quê? Porque você tem a presença de Deus na tua vida e eu quero declarar que você vai vencer a crise, sim, em nome de Jesus, você crê, declara, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Quando você toma posse, quando você declara, você está dando legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Então recebe aí em nome do Senhor Jesus. Queridos, olha só, a palavra de Deus vai nos falar que lá estava o profeta dentro do ribeiro de Querite, sendo cuidado por Deus. E é tão bom, né? Porque a gente sabe que é Deus. Deus está providenciando, Deus está trazendo o que beber, Deus está trazendo o que comer, Deus está trazendo o que vestir, não é? Mas vai chegar um dia muito peculiar na vida do, do profeta. Porque a Bíblia vai dizer que o ribeiro seca. E é nessa hora, queridos, que a gente fica confuso. Por quê? Até então eu estava sendo cuidado por Deus. E agora? Será que Deus me abandonou? Será que eu não sou mais cuidado pelo Senhor? Será que Deus não está mais nem aí para mim? Será que Deus me esqueceu, não é? Tem um momento que a gente vai andando por fé, por fé, por fé, por fé. E quando a gente menos imagina, o ribeiro seca e a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe se a gente fez alguma coisa para desagradar a Deus. A gente não sabe se tomou alguma decisão errada que prejudicou a nossa caminhada. A gente não sabe se Deus nos esqueceu, se Deus não, não é. A gente não sabe. E é nessa hora que o desespero quer bater na porta. Deixa eu declarar sobre a tua vida, que talvez está aí do outro lado, desse jeitinho. Deixa eu declarar sobre a tua história, que talvez está assim. Até aqui você foi cuidado pelo Senhor, mas de repente o ribeiro secou e você não sabe o que fazer aí do outro lado. Eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre a tua história. Eu quero declarar sobre você nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre você. Que você vai provar do cuidado de Deus. Que você vai provar da misericórdia do Senhor e você vai ver que Deus não te esqueceu. Talvez você estava aí dizendo assim, ah Deus, por que, que o Senhor me esqueceu? Ou por que, que as coisas complicaram tanto? Ou por que, que a crise chegou dessa maneira tão devastadora? Deixa eu te falar aqui uma coisa, tudo isso está servindo sabe para quê? Para reviravolta dentro do teu cenário. 
Tudo isso a servir, sabe para quê? Para revirar a volta dentro da tua história. Você não vai morrer aí, nem vai findar desta maneira, porque você vai ver a mão de Deus agindo a teu favor. Declara aí, Deus cuida de mim. Mas, Natália, a coisa está tão difícil. Declara, Deus cuida de mim. Mas, Natália, até a providência já cessou. Deus cuida de mim. Até aquilo que eu tinha, não tenho mais. Declara, Deus cuida de mim, queridos. Entenda, Deus cuida de você. Ficou muito difícil para o profeta. O Ribeiro C eu acredito que naquele dia não teve pão, também não teve carne, porque as coisas realmente ficaram extremamente complicadas a ponto do profeta sair daquele lugar, deixa eu falar aqui para você nesse exato momento, deixa eu falar aqui algo para o teu coração, ei, vai ter horas que você mesmo sem ver o cuidado, mesmo sem ver a misericórdia, mesmo sem ver, sabe, o zelo de Deus para contigo, sem ver a providência, você vai ter que crer que Deus está no controle, você vai ter que confiar que Deus ainda está cuidando de você. Porque até uma porta fechada para nós é uma providência. Porque se tem uma porta fechada aqui é porque Deus quer abrir uma porta maior. E foi o que aconteceu com o profeta. O profeta estava em algo temporário. Ele estava no ribeiro de Querite. O ribeiro era um riacho. O riacho só tem água no tempo invernal. Tempo de chuva. E o ribeiro vai secar. O ribeiro seca. Porque não choveu. E o que, é que vai acontecer? Deus vai levar o profeta de uma porta temporária para uma porta permanente até que a chuva descesse. Deus vai tirar do ribeiro de Querite e botar na casa da viúva. O papai está dizendo para você, até uma porta fechada é uma providência para a tua vida e a gente não percebe. Até um não que a gente recebe é um cuidado de Deus e a gente não vê. Sabe por quê? Porque na hora é desesperador. Mas depois a gente vê Deus encaixando. O Ribeiro de Querite secou porque uma porta maior Deus tinha para ele. Deixa eu declarar aqui sobre a tua vida. Nesse tempo de crise você vai ver portas maiores se abrindo. Nesse tempo de crise você vai receber providências maiores da parte de Deus. Nesse tempo de crise você vai ver o sobrenatural e o milagre do Senhor aí neste lugar. Você tá crendo nessa palavra? Então declara, é para mim essa palavra. É para mim esta palavra. É para mim esta palavra. Deus te trouxe até aqui para falar ao teu coração. É o tempo de crise, o tempo de crise é só um cenário para Deus operar o sobrenatural, para Deus fazer maravilhas, para Deus fazer muito mais. Então levanta aí a tua cabeça, Deus não te esqueceu, Ele é contigo aí neste lugar e grandes coisas em nome do Senhor Jesus você vai contemplar. Deus não esqueceu o profeta, Deus levou ele para lugares melhores. Papai não esqueceu de você, ele é, ele tá preparando providência melhor, porta melhor, lugar melhor, tudo melhor da parte de Deus para você, onde você vai viver o sobrenatural, onde você vai testemunhar milagre, onde você vai ver a providência do Senhor, onde você vai glorificar e agradecer a Deus. Você crê, toma posse, recebe, entende que o Senhor é aquele que fala contigo nessa hora. Então, em nome do Senhor Jesus, já confirma aí nos comentários. Com o teu. Amém.